നമ്മൾ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ മെട്രിക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെറ്റിനെ മെട്രിക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാണി മെട്രിക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സോ വി ഹാവ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ വാട്ട്സ് അമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു വൺ പുട്ടിറ്റാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ എക്സിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ വെച്ച് എഴുതാലും എന്താണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ അത് ആവശ്യമുള്ളടത്തൊക്കെ ഇതിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു റിലേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എ ഡബിൾ പ്രൈം സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എ ഡബിൾ പ്രൈം ഇപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ ഡബിൾ പ്രൈം കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എഴുതണോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ആൻഡ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് ദെൻ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം ഈസ് ഓൾസോ വൺ സോ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി എയ്ഗൻ കെറ്റ്സിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതി using the completeness relation so look at this idu endana actually oru matrix inde or element alle oru matrix representation of x aanu so there are n square numbers of the form bra a double prime x get a prime karan endha n ഇവിടെ എ പ്രൈമും എ ഡബിൾ പ്രൈമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എ പ്രൈമുകളും എൻ എ ഡബിൾ പ്രൈമുകളും ഉണ്ട് സോ എൻ സ്ക്വയർ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫ് ദിസ് ഫോം വേർ എൻ ഈസ് ദ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ കെറ്റ് സ്പേസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഒരു എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ ആരും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആര് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ കെറ്റിനെ കോളമായിട്ടും ബ്രാനെ റോ ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കെറ്റിനെ നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാനെ നമുക്ക് റോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെക്ടർ തന്നെയാണ് എന്ത് കെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എന്തോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെറ്റിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തോ ബ്രാ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് കിട്ടി സോ എക്സ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇട് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ എക്സ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ സോ അതിനെ ഓരോ എലമെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാ എ വൺ എക്സ് എ വൺ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ബ്രാ എ വൺ എക്സ് എ ടു എക്സെട്ര അടുത്തത് ബ്രാ എ ടു എക്സ് എ വൺ അടുത്തത് ബ്രാ എ ടു എക്സ് എ ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴ്ത്തി കാലത്ത് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് റോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ റോ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും ദെൻ ഇത് കോളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് വരും കോളം ഓക്കെ സോ യൂസിങ് ബ്രാ ബീറ്റ എക്സ് കെറ്റ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാനെ കെറ്റായിട്ടും കെറ്റിന് പ്രായമായിട്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രാ ആൽഫ എക്സ് ഡാഗർ കെറ്റ് ബീറ്റ സ്റ്റാർ സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഫോം ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാ എ ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് എ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ എ പ്രൈം നോട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രാ കെറ്റായിട്ടും കെറ്റ് ബ്രാ ആയിട്ടും മാറിയപ്പോൾ ബ്രാ എ പ്രൈം എക്സ് ഡാഗർ കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ദി ഹോൾ
അടുത്ത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എടുത്ത് അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഓപ്പറേറ്റർ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സെഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടിയാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ എങ്ങനെയാണ് സോ സെഡ് ക്യാൻ സെഡ് റീഡ്സ് ആസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ സെഡ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രായ ഡബിൾ പ്രൈം സെഡ് എ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സിനെയും വൈനെയും ബ്രായ ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് വൈ എറ്റ് എ പ്രൈം എഴുതാലോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രായ ഡബിൾ പ്രൈം സെറ്റ് എ പ്രൈം ഈക്വൾ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ ട്രിപ്പിൾ പ്രൈം ബ്രായ ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് എ ട്രിപ്പിൾ പ്രൈം എക്സിനെ നമ്മൾ എഴുതി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ദെൻ വൈനെ എഴുതണ്ടേ ബ്രായ ട്രിപ്പിൾ പ്രൈം വൈ എ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ കാരണം ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ എന്ന് വ്യത്യാസമല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇതാണ് മെട്രിക്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് റോ കോൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് റിലേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് നോ എക്സാമിൻ ഹൗ ദ കെറ്റ് റിലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബേസ് കെറ്റ് ബേസ് കെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കെറ്റിനെ എഴുതാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളമായിട്ടാണ് എഴുതുക ബ്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ബേസ് കെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ കെറ്റ് ആൽഫ എടുക്കുക കെറ്റ് ആൽഫ സോറി കെറ്റ് ആ കെറ്റ് ആൽഫ എടുക്കുക അപ്പം കെറ്റ് ആൽഫയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് ആൽഫ വിച്ച് ഗീവ്സ് അനദർ കെറ്റ് ഗാമ സോ കെറ്റ് ഗാമ ഐസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കെറ്റ് ആൽഫയാണ് സോറി എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് ആൽഫയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാ എ പ്രൈം വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഫോറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എ പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എ ഡബിൾ പ്രൈം വൺ ആണല്ലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് കെറ്റ് ആൽഫയാണ് സോ ആർ എച്ച് എസ് ഈസ് ആർ എച്ച് എസ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണുള്ളത് എന്താണ് ഈ ബ്രാ എ പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ കോള മെട്രിക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം സോ ദിസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് കെറ്റ് ആൽഫയുടെ മെട്രിക്സ് ആണ് കെറ്റ് ആൽഫയുടെ കോള മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെറ്റ് ആൽഫ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കിട്ടി കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബ്രാ എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നുള്ളിടത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ വരും ഏതാണോ വാല്യൂ അത് വരും അപ്പോൾ ബ്രാ എ വൺ കെറ്റ് ആൽഫ ബ്രാ എ ടു കെറ്റ് ആൽഫ ബ്രാ എ ത്രീ കെറ്റ് സാൽ കെറ്റ് ആൽഫ എക്സെട്ട് അങ്ങനെ എന്നു വരണമെങ്കിൽ എ എൻ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് വരും അപ്പോൾ കെറ്റ് ആൽഫേനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കെറ്റ് ഗാമേനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കെറ്റ് ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ കെറ്റ് ഗാമ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബ്രാ എ വൺ കെറ്റ് ഗാമ ബ്രാ എ ടു കെറ്റ് ഗാമ ബ്രാ എ ത്രീ കെറ്റ് ഗാമ എക്സെട്ര അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേസ് കെറ്റ് എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്രൈം വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബേസ് കെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ബ്രാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ
കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എ ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് വന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇനി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കോളം കോളല്ല റോ മെട്രിക്സ് ആണ് വന്നത് ആൽഫയുടെ റോ മെട്രിക്സ് അല്ലേ വന്നത് കാരണം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലല്ലേ കിടക്കണത് ബ്രാൻഡ് സൈഡിലാണ് കിടക്കണത് അപ്പം അതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി എയ്ഗൻ ബേസ് കെറ്റ് ബേസ് കെറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ സോ ബ്രാ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ റോ മെട്രിക്സ് ഫ്രം ദിസ് ഈക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ബ്രാ ഗാമേനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാ ഗാമ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രാ ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ താ കിടക്കണോ എന്ത് കിട്ടും ബ്രാ ഗാമ എ വൺ കോമ ബ്രാ ഗാമ എറ്റ് എ ടു കോമ എറ്റ്സെട്ര ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എ വൺ കെറ്റ് ഗാമ ഹോൾ സ്റ്റാർ കോമ ബ്രാ എ ടു കെറ്റ് ഗാമ ഹോൾ സ്റ്റാർ എറ്റ്സെട്ര ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രാ ആൽഫ കെറ്റ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ ദി ഹോൾ സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഗാമ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാ ആൽഫയും ഇതൊന്നും എഴുതാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫൈൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഇന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫിനെ എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാം ഒരു റോ മെട്രിക്സും ഒരു കോള മെട്രിക്സും കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാലും ഊഹിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ബ്രാബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം എന്താണ് ബ്രാബീറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം അത് വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് കെറ്റ് ആൽഫ So that is equal to, ഇപ്പം രണ്ട് മെട്രിക്സ് വന്നു ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ഇത് അടുത്ത മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം കണ്ടോ ഇവിടെ ആർബിറ്ററി കെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അത് റോ മെട്രിക്സും ഇവിടെ ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ആൽഫ വന്നിരിക്കുന്നത് കെറ്റിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണൊരു ഓള മെട്രിക്സും ആണ് ഇത് കെറ്റ് എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ആർബി ബേസ് കെറ്റുകളും ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് ബീറ്റ ആൽഫേനെ നമുക്ക് എഴുതാം ബ്രാ എ വൺ ബീറ്റ ഹോൾ സ്റ്റാർ ബ്രാ എ ടു ബീറ്റ ഹോൾ സ്റ്റാർ എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു വിത്ത് ദിസ് മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ബ്രാ എ വൺ കെറ്റ് ആൽഫ ബ്രാ എ ടു കെറ്റ് ആൽഫ എക്സെട്ര എന്ന് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്രാ ആൽഫ കെറ്റ് ബീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്ടോ എന്താണ് ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ ആയിക്കോട്ട് ബ്രാ ആൽഫ കെറ്റ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്റ്റാർ അല്ലേ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നണോ ഓക്കെ ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക കെറ്റ് ബീറ്റ ബ്രാ ആൽഫയാണ് നമ്മൾ ആർബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കെറ്റും ബ്രായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബീറ്റഡിയും ആൽഫഡി അതായത് ബ്രാൻഡിയും കെറ്റിൻ്റെയും മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് ബീറ്റ് എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് ബീറ്റ് ആണെന്നും ബ്രാ ആൽഫേനെ ബ്രാ ആൽഫ കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ 
so the matrix representation of an observable a becomes very simple so first we have operator a in a namale ee closure property vechu eludana operator a can be written as summation over a prime summation over a double prime um, ket a double prime bra a double prime operator a a then ket a prime bra a double prime uh, bra a prime nu eludhi so this is a square matrix actually alle so this is a square matrix that is bra a double prime a ket a prime is the it is a square matrix and it is diagonal so diagonal ayidu kondu thanne we can write this is equal to bra a prime a ket uh, a double prime ana so a ennu parayna operator a prime il act idu kanya namukku arayala endana equation a ennu parayanathu a prime il act idu kanya endu varum a prime ennu parayna eigen value with the same eigen ket aanu varu so this is the eigen value equation a prime ket a prime so act idu into uh, <coughs> so delta a prime a double prime endu onda vanna diagonal aanu adhe a prime equal to a double prime avana case le diagonal sthalathokke value varum alla athrathokke vanish avum cheyum hmm? adondana avada delta term vanna irikkunnathu so this will become bra a prime so nammude eigen value equation anusarichu vanna illa equation aanu a prime vannu ket a prime endu parayna stable state ketta a prime endu parayna stable state vannu ket a prime endu parayna stable state vannu ket a prime endu parayna stable state vannu ket a prime endu parayna stable state vannu or eigen ket vannu then baaki ullathu delta a prime a double prime so ഈ എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഗൻ വാല്യൂ അല്ലേ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എഴുതി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ബ്ര എ പ്രൈമും നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കെറ്റ് എ പ്രൈമും ആണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഡെൽറ്റ എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈമ് സോ ഇതെന്താണ് ദിസ് ബ്ര എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ വി കെറ്റ് എ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് വന്നു സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ഈ ഡെൽറ്റ എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം That is a prime equal to a double prime in the case of the case of the values exist here. So, uh, this will become delta a prime a prime. That is one item. So, one, in a, one is the uh, identity operator. So, we can write it as summation over a prime. A prime into uh, ket a prime bra a prime. And this can be written as the projection operator. Lambda, lambda la capital pi a prime. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം എ പ്രൈം പൈ എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സേബിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത്